Existe uma galera que mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, lá pro lado do sul do Brasil, que gosta de tirar uma onda com o nordestino, né? Dizer que o nordeste passa fome, passa sede e tal. Aquela velha discriminação que nós já estamos acostumados, né? Mas olha só essa foto da cidade do Recife. Olha esta foto agora da cidade de Salvador e esta foto agora da cidade de Fortaleza. Você realmente acha que todo mundo no Nordeste passa fome? Você realmente acha que todo mundo no Nordeste passa sede? Gente, vocês estão muito enganados, tá? Eu estou aqui meio que mesclando os assuntos porque a verdade é uma só, gente. O Brasil, e no caso o Nordeste brasileiro, o nosso único problema são outros que não são, por exemplo, a cultura que não são, por exemplo, as pessoas, no caso, o ser humano, a pessoa nordestina, né? que não é para nada, para nada, as nossas raízes. O nordeste brasileiro, em termos de natureza, de culinária, cultura, de tudo, não deve nada a nenhum lugar do mundo. E eu falo por experiência própria, de hoje não viver no Brasil, de já ter vivido na Europa e hoje vivo aqui na América Central Caribe. Vocês sabem o que é que me faz viver aqui no Caribe, por exemplo? é que aqui eu encontro um clima muito parecido ou até igual ao Recife. Belas praias, boa comida, uma gente hospitaleira, essa aqui é a realidade. E que por motivos diversos eu ainda me mantenho aqui, não é? E aqui, eu, é, aqui no caso, na Europa eu casei, hoje eu tenho, a minha filha nasceu aqui e tudo mais, e a vida segue, né? Mas sempre tendo a certeza de que eu venho de um lugar maravilhoso, que é o Recife. E eu tenho certeza que você de Salvador pensa o mesmo da Bahia, você de Fortaleza pensa o mesmo do Ceará. Gente, no fundo, no fundo, nós não devemos nada a ninguém. E aí eu estou falando isso, meio que misturando o assunto com o futebol, porque o Guilherme Belitani, ex-presidente do Bahia, em um programa aí do, da mídia lá de fora, ele vai dizer que, que não. Por que ter vontade de dirigir um clube do eixo e tal? Ele até cita o Marcelo Paz. Porque essa galera que vive em São Paulo, no Rio de Janeiro, acha que todos nós nordestinos, o nosso sonho é ir para lá. E não, gente. O sonho do nordestino, talvez na década de 80 e 90, foi ir para São Paulo, uma cidade mais moderna e tudo mais. Foi ir para o Rio de Janeiro. Hoje em dia isso acabou, gente. Agora, muitos dessa galera do eixo Rio-São Paulo e do sul do Brasil, eles pensam assim, porque no Nordeste, infelizmente, muitos nordestinos torcem para os clubes deles. Quantos e quantos nordestinos não são flamenguistas? Quantos e quantos nordestinos não são são paulinos, corintianos, palmeirenses, vascaínos? Muitos, né? E o Norte é a mesma coisa. Portanto, meio que ficou aquela cultura de que o nordestino meio que... Ah, com os times do eixo Rio-São Paulo. Isso mudou, gente. Você vê hoje aí um Bahia com a SAF do Grupo City brigando, batendo de frente financeiramente com os grandes clubes do Brasil. Você vê um Fortaleza com um orçamento um pouco menor, mas sempre ali entre os melhores clubes da Série A do Brasileiro, pelo menos dos últimos 5, 6 anos para cá, inclusive ganhando vagas em torneios internacionais que antes eram apenas desse, desses clubes. Você vê hoje em dia clubes como Santos, Corinthians, Fluminense e Vasco, tudo caindo para a segunda divisão com mais frequência ou não. Antigamente, há uns 10, 12 anos atrás, só caía para a segunda divisão o clube nordestino. Ou clube que subia para a Série A de um orçamento bem menor, como, por exemplo, o Juventude da Vida, um atleta goianiense, um clube do Nordeste. Hoje, não. Hoje, quem está na zona de rebaixamento é o Corinthians. Muito possivelmente, quem vai cair é o Corinthians. Um Fortaleza não cai, não é? um Bahia não vai cair, um Vitória talvez se salve. E aí vem o esporte da Série B. O esporte vai subir, viu, gente? Vai voltar para a Série A. Imagina no próximo ano, pelo menos quatro clubes grandes do Nordeste na primeira divisão. Vocês do eixo Rio-São Paulo, vocês acham que vão ter moleza? Vocês acham que vão encontrar moleza jogando com o Bahia na Fonte Nova, jogando com o Fortaleza no Castelão, com o Vitória no Barradão e com o Esporte na Ilha do Retiro? <risos> não, gente, não. E aí, ó, o que é que acontece? Essa milha do eixo acha que os nossos dirigentes ficam... Oh! Eu fui presidente do Bahia, eu fui presidente do Fortaleza, agora eu vou ser gestor do Corinthians, vou ser gestor do Palmeiras, do Flamengo. Gente, vocês vivem em que mundo? O carrossel roda, o mundo gira, gente. Vocês estão malucos? É? Neste vídeo vocês vão ver o Guilherme Belitani falando que não, não tem nada disso. E outra, quando a gente para para pensar no local onde estão esses times, esporte, Fortaleza, Bahia, gente... Que lugar bom de viver arretado é a cidade de Salvador, é a cidade de Fortaleza, é a cidade do Recife. Bom clima o ano inteiro, praia, 
Praia. O destino que eles lá do eixo vêm passar férias é o nosso quintal, gente. Praia. Essa aqui é a realidade. Boa comida, bons shoppings. Não é você com um pouquinho de condições financeiras. Você tem uma vida de luxo no Nordeste. Alinésio, mas não é todo mundo no Nordeste que tem dinheiro. Até parece que é todo mundo em São Paulo que tem dinheiro também. Lá não tem pobres. <risos> Bom, neste vídeo nós vamos ver Guilherme Belitano dando uma tesourada geral. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Olha só este quadro do retorno do Campeonato Brasileiro. É, gente, o Vitória está fazendo o retorno melhor do que a equipe do Bahia. Bahia é esse que se encontra na décima colocação do retorno do Campeonato Brasileiro. Lembrando que é uma classificação apenas do segundo turno, né? E aí a pergunta que fica é, como é que o Bahia está conseguindo fazer um retorno pior do que o Vitória? Eu quero que me expliquem. Me expliquem, por favor. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas realmente é algo que me deixa impressionado. Impressionado. Como é que o Vitória está fazendo o retorno melhor que o Bahia, gente? O Vitória está brigando para não cair o campeonato inteiro. Eu deixo você comentar aqui embaixo. E Lucas Lima, hein? Se não for o melhor, está entre os melhores jogadores desta Série B 2024. Recebeu o carinho aí do seu amigo Neymar. Todo mundo sabe que Lucas Lima e Neymar são parceiros, né? E aí você veja o Neymar em uma publicação do Lucas Lima, com a camisa do esporte e tal, Neymar vai lá e deixa aquele coraçãozinho. E sobre o retrofit da Ilha do Retiro, vocês estão vendo aí um detalhe do estádio, que é esta curva, não é gente? Esta curva que fica entre é, a arquibancada central da Ilha do Retiro e a geral do placar. Veja que o terreno do esporte está no limite, né? No limite, e aí tem uma rua e tem edifícios, né gente? Então é por isso que no projeto retrofit, esta parte do esporte, do estádio no caso, aparece sem uma, um aumento de arquibancadas, né? ou seja, novos, novos setores de arquibancada para tornar ali, por exemplo, se essa parte aí cabe, sei lá, mil pessoas, para aumentar para caber dois mil, três mil, né? fazer o estádio ficar um pouquinho maior, colocar teto aí por cima, realmente nesta parte do estádio não será possível, gente. Agora, um retrofit não é demolir o estádio e construir do zero, um retrofit é você aproveitar a estrutura que tem o estádio e melhorar, Trazer condições de vestiário, condições de banheiro, condições de, de sentar, de você assistir o jogo, colocar um teto. Ou seja, o que vai acontecer na Ilha do Retiro é um retrofit, assim como houve no Santiago Bernabéu. Esse novo estádio aí do Santiago Bernabéu do Real Madrid não é um novo estádio, gente, não. Eles pegaram a estrutura do antigo estádio Santiago Bernabéu e por cima dela construíram ou modernizaram o que já existiu, ou construíram coisas novas. É assim que vai acontecer com a Ilha do Retiro. Um retrofit vem para isso. E eu, particularmente, gostei muito do projeto que foi vazado aí essa semana, é, mostrando um novo estádio da Ilha do Retiro, e mostrando o que será feito no complexo da Ilha do Retiro. Tem que modernizar, gente. Tem que modernizar. Bom, vamos ver agora o que falou Guilherme Belitani. Ah, então, a LFU tem esse grande... É sucesso, assim, e eu desejo muito sucesso, tenho participado e animado com tudo e com a liderança de Marcelo aí, de todos. Marcelo bateu na trave. É, você quer complementar agora? Eu vou complementar coisa? sobre a Lei do sim, Mandante. Sim, sim, claro. Sem ela, nada disso aqui seria possível. Eu sempre fui entusiasta da Lei do Mandante e acho que se ela não tivesse sido aprovada, hoje a gente não teria esses blocos econômicos. Porque uhum. todo mundo teria metade de todos os jogos, ou seja, ninguém tem nenhum jogo. Entendeu? Então, hoje uhum. mudou esse modelo. O Marcelo bateu na trave, acho que mais de uma oportunidade de vir trabalhar é, no Sudeste, de repente, sendo o principal dirigente de um clube daqui é, importante. Isso, de alguma maneira, te tenta? Não, de jeito nenhum. Não tem vontade nenhuma? É zero, esquece. <risos> eu, eu moro na melhor cidade do Brasil, que é Salvador. <risos> né? eu, eu fui presidente do melhor clube do mundo, que é o Bahia. Então, assim, é, eu não me seduzo nem um pouco. Marcelo é hoje CEO, mas é, era presidente do clube que é terceiro ou quarto colocado no Campeonato Brasileiro. E ser prefeito de Salvador te seduz? É, Não, é. só, só para terminar. Com isso. <risos> só para terminar então, a veja, pensa na resposta. Marcelo reforma. hoje é presidente do terceiro ou quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Ele foi chamado para ser CEO do Corinthians, se não me engano. Sim, foi que está em que posição hoje? Sem Décimo nenhum... De... Não, não, eu não estou provocando. Uhum. Não estou provocando. Sim. Mas ser presidente do Fortaleza, ser CEO do Fortaleza ou do Bahia, para a história de vida nossa, nordestinos, uhum, é perfeito. muito mais relevante do que estar num clube do eixo Rio-São Paulo. Não tem a menor dúvida disso. E aí, você, torcedor do Bahia, o que você achou das falas do ex-presidente do Bahia? Ele tem ou não tem a razão? Deixa aqui teu comentário. 
Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. E você aí ó, do eixo que tá vendo esse vídeo ou do sul do Brasil, os tempos são outros, viu, negão? Sai da tua bolha, pô. Tchau, galera!